isa ang kabataan sa bumubuo ng mundo. Ngunit anong nga bang ginagawa ng kabataan sa ating bayan? Marahil maraming naglalaro, nag-aaral. Ngunit sa likod nito, alam rin nating merong mga kabataang tumigil sa pag-aaral dahil sa kanya-kanyang kadahilanan. Ayon sa 2010 Annual Poverty Indicator Survey ng NSO na 6.24 million mula sa 39 million Pilipino na may edad 6 hanggang 24 ang out-of-school youth. Lupang matas ito kumpara sa 4.84 million OSY noong 2012 at sa 6.24 na hindi pumapasok sa eskwela, 28.9 o 1.8 million kabatangan ng bibigay ng rason na masyadong matas ang gasto sa pag-aaral. At 27.5% o 1.7 naman ang nagsasabing tinatamad na silang mag-aral, habang ang iba naman ay tumigil para makatulong sa kanilang pamilya. Mag-aalo. Aalo tapos. Pag-aalo natin. Ito si Mark Pinya Tunay na pangalan. Siya ay isang grade for pupil na tumigil sa pag-aaral para mga lakal. Para madagat pa na ito ni Pino Tunde. Hmm. Mga Karelia. Tapos? Mga Lesbo. Hindi ako yung gano'n, Papa. Dali siya is kumibayinti. Maliban sa pangangalakal, ang pamilya din ang naging dahilan ni Mark na tumigil sa pag-aaral. Ito, nabulag mo sa'yo, Papa. Ito naman ang bulag sa'yo. Nabulag mo sa'yo, Mama. May sakit mo ito, ya, Mama. Dahil sa paghihiwalay ng kanyang magulang at paglisa ng kanyang ina, nakita ko sa mata ni Mark ang lungkot sa pag-iisa. Isa lamang ang kwento ni Mark sa mga batang tumigil sa pag-aaral. Marahil, maaari pa itong madagdagan sa paglipas ng panahon. Kailan pa kaya natin maa-actionan ang pagdami ng out of school? Paghuli na ba ang lahat o paglahat na ng kabataan ay tumigil sa pag-aaral?